ือจะมีแล้ววะเอ็มมาสิบีดายเอ็มมาสิลาอีซ่าชีสเรดอทเตอร์กับเมล่าเอ็มมาอีสเรดอทเตอร์ดีมันตะเคลางมาเกลียดกันมีละดัลนุนพมันกับสามมุนังอันักนัตินคุณทุกวันเป็นแม่ของเธอนิลิกตัสมุชามุลาสักลซาดาบินิกันมุนังพมิลาดัลอัลมุสปูสุมุนะดับต์มักกับสามกายุนะดับต์ปาราติชันนัสต์ตบิมุ You have always had vida, Camila. Vida has always had you. Emma. Vida. 
Take care of her, Camila. Kung papayagan niya ako.
ang aking vida. Mahal na mahal kita, Emma. Mahal na mahal kita. Araw-araw ko dapat sinabi sa iyo na magkasama na tayo. Ang daming sana. Ang daming dapat. Huwag mong itulad ang buhay mo. Sa ginawa ka sa buhay ko. Bawasan mo ang sana. At dapat... Iyakapin mo ang pagmamahal. At kalimutan mo ang galit. Lahat ng itinuro ko sa iyo, Vida. Lahat yan kalibutan mo. Sundin mo, anak. Ano na sa puso mo? Sundin mo. Ikaw ang ilaw namin. Ikaw ang naging ilaw namin ng Papa Fabio mo. Ikaw ang naging ilaw namin noon pa man. Mahal kita, Emma. Ang mahal kita. Vida ko.
Alice de la Torre, ang serial killer na matagal nang naghahasik ng lagim sa bayan ng Las Espadas. Yan ang balitang sumangulat sa atin ngayong gabi lamang. Hinostage ni Alice de la Torre ang kanyang sariling pamilya at si Emma Sharon Serrano. Ito'y salungat sa naunang balita kanina na si Serrano ang may pakulo ng gulo. Maraming nakakabahal ang impormasyon ang nakalap tungkol kay Mrs. de la Torre. Nagmula sa isang mayamang pamilya sa El Casco. Naging masagana ang pamumuhay ni Delatore noong kanyang kabataan. Pero sa likod ng kanyang maruwasang pamumuhay ay ang kwento ng pangaapuso at problema sa kanyang kaisipan. Kung alam ko lang sana, siguro natulungan ko siya. Kinawa sa kanya ng tatay niya. Kinago niya yung lahat sa atin. Nalaman ko na lang yun. Nung nag-imbestiga ako sa background niya, simula na nalawala si Luciano. But it doesn't excuse her from her crimes. She was mentally disturbed. You're not your mother. And not your father. Luis, remember that. Gagawa ka ng sarili mong dahan. At yan ang ginagawa mo ngayon. I know that. Mr. De La Torre? Pwede ka nang umalis at tumakas nun, Dad. Bakas hindi mo ginawa? Kyle, gusto ko ipakita sa'yo na kaya ko magbago. Ito mga nakarambuhan na nagtatago ako. Nagduluksa sa pagwala ni Ivan. Napagtanto ko na ano yung mong yaman ang pera, kapangyarihan. Wala naman ako mag-isa sa buhay. Luis, Sana bigyan mo akong pagkakataon na maging ama ulit sa'yo. Sa pangalawang pagkakataon, please. Magiging mapayapa na kaya ang Las Espadas o 
patuloy maging bayan ng sumpa, pighati at kamatayan. Ibig sabihin, yung, yung kwento nyo na pinagpasapasa ng maraming tingada, hindi totoo yun? Hindi yung totoo, Iki. Minahal din ang isa't isa. Iba lang ang kwento ng ibang tao. At ang peking kwento na yun ang nagsimula ng poot dito sa Las Espadas. Kaya panahon na, Iki, para sabihin sa kanila. Sabihin mo ang totoong kwento kung anong tunay na kwento para mabago na rin at makapag-umpisa ang bayang ito. May iba pa naman leads, di ba? Alright. Thank you, thank you, Ponce. Any luck? It's okay. Anak, don't worry. You will find them. Masyado kang stubborn not to be able to find them. Mom, are you really okay with this? I am. <laughs> It's not easy. But I am. Okay, so I have to go. I'll meet you and Lola, okay? Okay. See ya. Lola, bye. See, See you later. later. See you. Guys, let's go! Late! 
Sino ba kasi may kasalanan, ha? Are you blaming me? Paano ba naman kasi 3am na kami natapos mag-usap ni Emma, di ba? Hi, sis. Okay. Let's go! Let's go! <laughs> Sonia, why are you sitting there? Dapat magkatabi si Mario at si Mildred. What? Mario, Mildred likes you. And if I were you, I would like her back. Ang swerte mo kaya kung maging girlfriend mo siya. At ikaw, Mildred, life is so short. Wala ka pa bang natutunan sa lahat ng nangyari? Napakahalagang araw ito para sa Las Espadas. Dahil para sa napakahabang panahon, naniwala tayo sa isang kwento na hinarang ng ating pagkakaisa. At paulit-ulit pong ginapit ang kwentong ito para magtanim ng galit sa ating bayan. Ginawang sumpa para matakot tayo magmahalan. But today, today is a gift. A gift from the biggest victim of this fake news of this lie si Camila de la Torre nahalungkat niya ang katotohanan sa kwento ni Belinda de la Torre at Armando de la Cuesta hindi pagkabuhi kundi pagmamahalan na magitan sa kanilang dalawa. Hindi pinagsamantalahan at pinatay ni Armando si Belinda. Dahil ang hangat lang niya ay ang bumuho ng buhay kasama siya. Ang katotohanan na kanilang pagmamahalan ay nabaon sa limot at napalitan ng kasinungalingan. Katulad ng kapayapaan at katotohanan sa bayan na ito. Pero ngayon ay isang panibagong araw. Pwede natin ulit ipinta ang ating katotohanan, ang ating makulay na kasaysayan. Pwede tayong magsimula ulit. Yan ang iniwan sa atin ni Camila de la Torre. Pero may bagong kinahuhumalingan, kaya wala dito, sinundan sa kabilang bayan. <laughs> Will you come to dinner tomorrow? Opo, Lola. Who would have thought, napumo nga talaga siya. <laughs> At ikaw, tito kita. <laughs> Tara na. At saan naman kayo pupunta? Hindi <laughs> ko pa nagpapaalam sa akin, Elias. <laughs> Baka nakakalimutan mo. Ako ang tatay ni Emma. <laughs> Noong naman. Ito naman. <laughs> Andito rin ako. Nampaanam <laughs> <laughs> pa. Hello. At ako rin. <laughs> uh, Emma? Emma, okay ka lang? Opo. Naisip ko lang po na... Dati, wala akong malaking pamilya. Pero ngayon, tignan mo yung nakapaligid sa akin. Ay, naku. Sige na, sige na. Naku, baka magkaiyakan pa tayo yun. Sige na. Tara na. No. Grabe na. Oh, oh, oh. 
I wish she was still here to see this. Tingin ko. Pinabantayan ka pa rin nun. You think so? Oo naman. Masyado kang mahal ni Camila para hindi bantayan. Napasalamatan na ba kita? Dahil sinamahan mo ko sa pinakamadilim na sulok ng buhay ko. Niligtas mo ko. Niligtas mo ko ulit, Elias. Tingin mo, tarating yung araw na mapapagod kang iligtas ako. Good night. 
but 